சன் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவார் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஃப் உடன் வழங்குவார் லிவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை அசார் நீ யோசிக்கிறத பார்த்தா இன்னைக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் ரொம்ப லென்தா இருக்கும் போலையே லென்தா அதுதான் இல்ல அதாவது பேச போறோம் சுருக்கி அதான் ஸ்டைல் ஆஃப் அருக்கி இன்னைக்கு வந்திருக்கிறத பத்தி சுருக்கமா அழகா சொல்றேன் அதாவது மஞ்ச பொய் தூக்குறவங்களா இருக்கட்டும் தேசிங் ராஜாவா இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் இவரை பிடிக்கும் காதல் பண்ற கலவானியும் இவர் தான் வெற்றிகள் பெற்ற போராளியும் இவர் தான் தீபாவளினா மத்தாப்பு இவர் வந்தாலே கலகலப்பு உங்களை வந்து திரையில பார்த்தாலும் சரி நேரில் பார்த்தாலும் சரி எங்களுக்கு ஒரு தனி எனர்ஜி வரும் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் நிறைய கேள்வி நீங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க போகிறேன் அதுக்கு எல்லாத்தையும் முன்னாடி டுவெல் இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டெக்கேடை தாண்டி சினிமாவில் வந்து பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நினச்சி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் பசங்கன்ற படம் ஓகே சூப்பர் அண்ட் உங்களை பற்றி பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் நான் கேட்டு ஆகணும் ஒரு வெளிப்படையான பேச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்போதுமே எப்படி தானா எதை எதை வெளிப்படையாக பேசணுமோ அதை பேசிடுவோம் எப்போவுமே ஒரு தோத்தவங்களை யாருமே மதிக்கிறது இல்லை ஜெயித்தவங்கள தான் மதிக்கிறாங்க ஜெயித்தவங்க பின்னாடி தான் போகிறாங்க ஒரு படம் ஃபிளாப் கொடுத்தா அவங்கள இந்த டேரக்ட் டேரக்டருக்கு ரொம்ப அது பாதிக்கும் அவங்கள யாருமே கண்டுக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவனுக்கும் அந்த ஃபிளாப் கொடுத்ததுனால அனுபவம் நிறையா வருது இப்போ நான் ஒரு தோல்வியை கொடுத்தேன்னா அந்த தோல்வியிலேருந்து அடுத்து வெற்றியை கொடுக்கறதுக்கு நிறையா அனுபவத்தை அந்த தோல்வி தான் கற்றுக் கொடுக்குது வெற்றி வந்து அனுபவத்தை கற்றுக் கொடுக்காது தோல்வி தான் அனுபவத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் அதனால் தோத்தவங்கள வச்சு ஒரு படம் எடுத்து அந்த படம் வெற்றி ஆனால்தான் அது வந்து அதில் இருக்கிற ஒரு மகிழ்ச்சியே வேற கண்டிப்பாக அதாவது தானே வெற்றி தோல்வி அப்படிங்கிறதுலாம் வரும் போகும் ஆனால் திறமை அப்படிங்கிறது எப்போதுமே இருக்கும் உங்களுடைய திறமை நன்றி எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய வெற்றி படங்களை கொடுத்துருக்கீங்க அதை நாங்களும் ரசிச்சிருக்கோம் அண்ட் முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்னென்னா டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னின்னு சொன்னீங்க அதில் குறிப்பாக இந்த லாஸ்ட்டு மூணு வருஷத்தில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டது என்ன நீங்கள் அதிகமாக யோசித்தது என்ன எனக்கு நான் அந்த ஒரு பத்து வருஷம் பத்து வருஷம் என்னோடய அந்த சினிமாவை இந்த ரெண்டு வருஷம் எனக்கு ரொம்ப நல்லா கற்றுக் கொடுத்தது என்ன பண்ணோம் என்ன தப்பு பண்ணோம் என்ன சரி பண்ணோங்கிறத கற்றுக் கொடுத்தது அதில் குறிப்பாக சொல்ல போனால் நம்ம பசங்க படத்துலேருந்து என் மைண்டுக்கு நான் ஒரு கதை என் மைண்டுக்கு நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி என் மைண்டுக்கு நடித்து என் வே என் மைண்டுக்கு நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் போக போக காலப்போக்கில் என்ன அறியாமல் எனக்கு தெரியாமல் என்னை வந்து வெளியிலேருந்து நிறைய பேர் இயக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அந்த இயக்க ஆரம்பிக்கிறதுல நான் போய் சிக்கிடுறேன் அது வந்து எனக்கு தெரியல அப்படியே அது காலப்போக்கில் அது அப்படியே கண்ணை மறைச்சி அப்படியே நடந்துட்டு இருந்துருக்கு அப்புறம் பார்த்தா எனக்கு வேணான்னு சொல்கிற படத்தை நடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள திணிக்கிற மாதிரி இருந்தது எனக்கு அந்த அப்போலாம் தெரியல சரி ஏதோ அந்த ஓடுற ஓட்டத்தில் அந்த அந்த இதில் எதுவுமே தெரியல அப்புறம் ஒரு இப்போ கட்டத்தில் அப்படி முழிச்சு பார்க்கும்போது ஐயோ ஐயோ ஆமாம் இல்லை நம்ம வேலையை நமக்காக நம்ம தான் செய்யணும் அடுத்தவனுக்காக நம்ம வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோங்கிறது ஒரு பீரியில் தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இனிமேல் அடுத்தவங்களுக்கு வேலை செய்கிறதோட அடுத்தவங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறது வேறு வேலை என் வேலையை நான் தானே செய்யணும் என் வேலையை வந்து அடுத்தவங்க மூலயமா நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ எப்பவுமே நம்ம அறிவுக்கு தான் நம்ம வேலை செய்யணும் நம்ம எண்ணத்துக்கு நம்ம வேலை செய்யணும் அடுத்தவங்க எண்ணத்துக்கு நம்ம வேலை செஞ்சு அந்த வேலை வந்து சுவாரஸ்யமாக இருக்காது அது சரியாக போய் அடையாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் அதில் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சூப்பர் இனிமேல் எது பண்ணாலும் நான் பிடிச்சி தான் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு விமல் சார் சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க நீ வரப்போகிற படத்தில் நான் ரொம்ப சீரியஸாக இருப்பேன் அப்படின்ட்டு நான் இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்த விமல் வந்து வேறு ரொம்ப ஜாலியாக கலகலப்பாக நிறைய திரைப்படங்களை பார்த்துருக்கோம் இல்லை கலகலப்பாக இருக்கிறது ஜாலியாக இருக்கிறது வேறு அது பர்சனல் லைஃப்பில் இப்போ அதாவது ஒரு காமெடி படம் பண்ணுறோம்னா காமெடியாக தான் பண்ணி ஆகணும் அதில் சீரியஸாக என்ன காமெடி படம் பண்ணுறதுனா என்னென்னா அந்த வேலையை கதையில் சீன்கள் எப்படி பண்ணலாம் அந்த சீனுக்குள்ளே போய் அதை எப்படி மெருகேற்றலாம் திருப்பி இதோட இந்த சீனில் நம்மளோட இன்புட் என்ன போடுறோம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு டவுட்டு நானும் ஒரு பதிமூணு பன்னெண்டு வருஷமாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரே மாதிரி இருக்கீங்களே எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க எனக்கும் ஏறும் உடம்பு ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோ ஏறும் அது ஏறும்போது நானே ஏறிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் டயட்லேருந்து கொஞ்சம் குறைச்சிடுறது அந்த ஒரு எழுவத்தி மூணு எழுவத்தி நாலு எழுவத்தஞ்சு அதுக்குள்ளேயே வருவேன் எழுவத்தாறு எழுவத்தேழு போகும்போது நமக்கே தெரிஞ்சிடும் கொஞ்சம் ஏறுது அப்படிங்கும்போது திருப்பி கொஞ்சம் டயட்டில் இருந்தோம்னா திருப்பி எழுபத்தி மூணு வந்
அந்த மாதிரி எனக்கு நான் நடிகர் ஆகணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் ஆகிடுச்சு அந்த பத்தாவது படிக்கும் போதே வந்து எனக்கு ஒரு நடிகர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் ஆகிடுச்சு நடிகர் ஆகணும்னா எனக்கு என்னன்னே தெரியாது யாரை போய் பார்க்கணும்னு கூட தெரியாது ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் யாருமே சினிமாக்காரங்களும் கிடையாது எனக்கு சினிமாவில் நண்பர்களும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஆனால் நடிக்கணும்னு ஆசை மட்டும் இருக்குது இது எப்படி அப்படின்ற போது அப்புறம் சரி அப்படியே போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த போஸ்டர்லாம் ஒட்டியிருப்பாங்கள்ல நடிப்பு பயிற்சி அளிக்கப்போம் இதெல்லாம் பார்க்குறது நம்ம இந்த மாதிரி இந்த வந்தோடனே இந்த புதுசாக வர்றவங்க என்னென்ன கோமாளித்தனம் பண்ணுவாங்களோ எல்லாத்தனமும் நானும் பண்ணேன் என்ன அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு கலா மாஸ்டரோட டான்ஸ் கிளாஸ் இருந்தது அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணி டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் அவங்களே வந்து ஒரு ஆக்டிங் இன்ஸ்டியூட் வச்சுருந்தாங்க அந்த ஆக்டிங் இன்ஸ்டியூட்டில் நடிப்பு பயிற்சி கற்றுக்கிட்டேன் அப்படியே கற்றுட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில சினிமா ஆட்கள் பழக ஆரம்பித்தாங்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் பழக ஆரம்பித்தாங்க அப்போ தான் வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க நீங்கள் கூத்து பட்டுறேன்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே போனால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கும்போது அப்போ வந்து கூத்து பட்டுற கொட்டி வகத்தில் இருந்தது அங்கே போய் கூத்து பட்டுறில் ஜாயின் பண்ணி பண்ணும் எனக்கு என்னென்னா நான் நடிக்கணும் என்னை நாலு பேர் பாராட்டணும் நாலு பேர் கைதட்டணும் ஏன்னா எங்கேயுமே எனக்கு அந்த பாராட்டு கைதட்டு கிடச்சதே இல்லை ஏன்னா நான் வந்து நல்லா படிக்க மாட்டேன் அதனால் ஸ்கூல்லேயும் கிடைக்காது ஏன்னா நான் டென்த்து ஃபெயிலு அதனால் பாராட்டு கிடைக்காது கைதட்டு கிடைக்காது திட்டு தான் கிடைக்கும் அதனால் எனக்கு என்னென்னா நடிக் நடிகரானால் நாலு பேர் ஏய் நீ நல்லா நடித்த ஏய் நான் நடிக்கும் போது கைதட்டுவாங்க அந்த தான் எனக்கு வந்து நாலு பேர் பாராட்டணும் நாலு பேர் கைதட்டணுங்கிற ஒரு மைண்ட் தான் ஃபுல்லாக இருந்தது அப்போ தான் கூத்துப்பட்டில் சேர்ந்தோன்னே நாடகம் நடிக்கும் போது க கைதட்டினாங்க நல்லா நல்லா நடித்தப்பா அப்படின்னு சொல்லி நாலு பேர் சொல்லும் போது எனக்கு அப்படியே ஜிவன் ஆகிடுச்சு அந்த பாராட்டு வந்தோன்னா அது ஓகே சூப்பர் அப்படின்ட்டு அதில் நடிக்க ஆரம்பித்து அப்படியே நடிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் அப்போ போக போக அந்த சினிமாங்கிறது மறந்து கூத்துப்பட்டிலே ந நாடகமாக நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ தான் வந்து ஒரு தரணி சார் வந்தார் ஒரு நாடகம் பார்க்க நாடகம் பார்க்க வரும்போது இந்த மாரி ஒரு மூணு பேரை செலக்ட் பண்ணி இனிமேல் நாங்கள் ஒரு படம் எடுக்கிறோம் நடிக்க ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னு ஆ வர்றாங்க ஏன்னா சினிமா தானே நம்ம போகணுன்ட்டு அப்போ தான் அந்த மாதிரி தான் கில்லின்ற ஒரு படத்தில் வந்து எங்கள் நான் இன்னும் ரெண்டு நண்பர்கள் மூணு பேரை கூட்டிகிட்டு போய் பண்ணாங்க அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு வாய்ப்பு கிடச்சி பா படம்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தேட்டரில் பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு போய் பார்க்கும்போது என்னையவே தேடி கண்டுபிடிக்க வர மாதிரி இருந்துச்சு அது வேறு விஷயம் என்ன ஆகா அப்படி ஆயிடுச்சு அப்புறம் அப்படியே இன்னொரு அந்த டைமில் ஒரு நாலஞ்சு படம் பண்ணேன் எல்லாம் பண்ணுவோம் தேட்டரில் போய் பார்த்தா ஆறில் இருக்காது இப்படியே போயிட்டுருக்கும்போது ஆகா இது என்னென்ன எப்படி இருக்குது அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரோலாக பண்ணால் தான் வந்து ரீச் ஆகும் போல் பாராட்டுவாங்க கைதட்டுவாங்க இல்லைன்னா நம்மளை கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சரி நல்ல கேரக்டராக வந்ததுன்னா போவோம் அப்படின்ட்டு திருப்பி கூத்துப்பட்டிருக்க வந்து நாடகம் நடிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதம் ஒரு சின்ன சம்பளம் மாதிரி கொடுத்து அங்கே ரெகுலராக வச்சுருப்பாங்க நாடகம் நாடகம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் மாதம் சம்பளம் உண்டு தங்கிக்கலாம் அங்கே அப்படிங்கும்போது அங்கே நல்லா கரெக்டாக போயிட்டு இருந்துச்சு திருப்பி இந்த மாதிரி படத்துக்கெல்லாம் கூப்பிட்டா போகிறதில்ல அந்த ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்தில் அந்த நாலஞ்சு படம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி போகிறது இல்லை ஏன்னா பெருசாக வந்தால் போவோம் இல்லைனா நம்ம இங்கே நாடகம் நடிப்போம் இங்கே தானே நமக்கு எல்லாமே இருக்கா ஒரு நடிகருக்கு என்ன வேணும் பாராட்டு கைதட்டு நல்லா புகழ்ந்து பேசணும் இதுதான் வேணும் நடிக்கணும் அது வந்து இங்கேயே கிடச்சிருச்சு கூத்துப்பட்டால் நாடகம் நடிக்கும் போது இதெல்லாம் கிடைக்கிது அப்படிங்கும் போது நம்ம கேரக்டர் நல்லா பேசப்படக்கூடிய கேரக்டராக இருந்தால் மட்டும் சினிமாவில் நடிப்போம் இல்லைனா வேணான்னு சொல்லி திருப்பி கூத்துப்பட்டிலே நாடகங்களை நடிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த நாடகம் நடிச்சுட்டு இருக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு எண்டு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு நாடகத்தில் ரிகர்சலில் இருந்துகிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து விஜய் சேதுபதி தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாப்புல இந்த மாதிரி மினின்னு தான் கூப்பிடுவாப்புல மினி என்னை வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி சசிகுமார் ப்ரொடக்ஷன் நான் பாண்டியராஜன் ஒரு புதுமுகம் டைரக்டர் அவர் இது பண்ணாங்க நானும் ஆடிஷனுக்கு போனேன் எனக்கு அவங்க எனக்கு செட் ஆகலை அவங்க சொன்ன தோட்டெல்லாம் வச்சு பார்த்தா உனக்கு செட் ஆகும்னு தோணுது அதனால் நீ போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணாப்புல அப்புறம் போய் நான் போய் பார்த்தேன் பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கும் பிடிச்சிருச்சு அப்போ தான் அப்படி தான் பசங்கன்ற படத்தோட வாய்ப்பு கிடச்சிது கொஞ்சம் நல்ல ரோல் அப்படிங்கும் போது அதை ஒத்துக்கிட்டு அதில் இருந்து கொஞ்சம் அதாவது கஷ்டப்படாமல் எதுவும் கிடைக்காது கஷ்டப்படாமல் கிடைக்காது இன்றைக்கி நிலைக்காது அப்படின்னு சூப்பர் ஸ்டார
ஏன்னா அதில் வந்து டேக்கெல்லாம் எடுக்க முடியாது ஒரு வாட்டி அதுக்கு ரிகர்சல் நாங்கள் மூணு மாதம் பார்ப்போம் ஏன்னா இதில் வந்து ரிகர்சலே கிடையாது ரெண்டு மானிட்ரு டேக்கு தான் இதில் அந்தளவுக்கு டைமும் கிடையாது எது சினிமாவில் ஆனால் என்னென்னா தப்பு பண்ணால் திருத்திக்கலாம் அங்கே தப்பு பண்ணால் திருத்த முடியாது ஆனால் ரிகர்சலுக்கு டைம் இருக்குது ரெண்டு மாதம் எடுக்கலாம் மூணு மாதம் கூட ரிகர்சல் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இங்கே ப்ராக்டிஸுக்கு டைம் இருக்காது ஆனால் தப்பு பண்ணால் ரீடேக் போகலாம் அந்த ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது அந்த மாதிரி இதில் ரெண்டுமே சிமிலர் பட் மைல்டு டிஃப்ரென்ஸ் மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் எங்கள் யாருக்குமே தெரியாத விஷயம் இப்போ நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதாவது விஜய் சேதுபதி தான் உங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணி சொன்னார் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் ஸோ அவருக்கும் உங்களுக்கும் உண்டான அந்த நட்பு பற்றி சொல்லுங்களேன் அவர் கூத்துப்பட்டில் இருக்கும்போது தான் பழக்கம் அவரும் ஒரு நடிக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக தான் வந்தார் அப்புறம் வந்து கூத்துப்பட்டில் அக்கௌண்ட்டு ப்ளஸ் அக்கௌண்ட் செக்ஷனில் அக்கௌண்ட்டு அதுக்கு படிச்சிருக்காரு அதனால் அந்த வேலையும் பார்ப்பார் நடிச்சுக்கிட்டு அப்போ அப்படியே நல்ல பழக்கம் எல்லாருமே நடிக்கிறதுக்கு வெளியில் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அவரும் ட்ரை பண்ணுவாப்பில் எல்லாம் நடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அதேமாதிரி யாருக்காவது ஒரு வாய்ப்புன்னா சொல்லி விடுவாப்பில் ஏ அங்கே போய் பாரு இங்கே போய் பாரு அந்த மாதிரி எல்லாருமே ரெஃபர் பண்ணுறது தானே எல்லாம் அந் அந்த மாதிரி ஒரு நட்பாக இருந்தது இப்போ அவர் ஒரு இடத்துல இருக்கார் நம்ம ஒரு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேச அண்ட் இந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே உங்ககிட்ட பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேசுகிற அந்த ஸ்லாங்கு தான் ஒரு கலவணி படம் பார்க்கும் போதாக இருக்கட்டும் இல்லை கலகலப்பு பார்க்கும் போதாக இருக்கட்டும் இந்த ஸ்லாங் நம்ம ஊர் ஸ்லாங் மாதிரி இருக்கப்பா அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க எந்த ஊர்னே நீங்கள் எனக்கு திருச்சி மாவட்டம் பக்கத்தில் மணப்பாறைன்னு ஒரு கிராமம் படித்தது எல்லாமே அங்கே தான் படித்தது அஞ்சாவது வகுப்பு வரையும் அங்கே படித்தேன் ஆறுலேருந்து பத்தாம் வர வரையும் எங்கள் சென்னையில் ட்ரெஸ்ட்டுபுரத்தில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஒன்று இருக்குது ஓகே சூப்பர் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கா நான் கேட்பேன் நடந்ததுதான் அதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும் நடந்துதான்னு கேட்பீங்களா ஆமாம் நடந்திருக்கான்னு கேட்பேன் நடந்திருந்தால் நீங்கள் எங்கே கூட ஷேர் பண்ணலாம் களவாணி படத்தில் வர மாதிரி ஏதாச்சும் இங்கேருந்து அங்கே எடுக்கிறது அங்கே கொண்டு போய் விற்கிறது அந்த மாதிரி ஊரில் ஏதாவது சேட்டைகள் பண்ணியிருக்கீங்களா ஊரில் வந்து தோட்டத்தில் வந்து இந்த பப்பாளி மா இருக்குல்ல பப்பாளி அந்த பப்பாளியை பிடுங்கி ஸ்கூல் பசங்க வந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட வித்துடுறது கீத்து போட்டு விற்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு பப்பாளியை பிடுங்கலாம் அப்படின்ட்டு மேலே ஏறும்போது இந்த பப்பாளி வந்து மரம் வந்து ஸ்ட்ரென்த்து கிடையாது அப்படிங்கிறதே எனக்கு தெரியாது மேலே ஏறிட்டு ஒரு கிளையை அப்படி பிடிச்சும் கீழே ஓட விழுந்து கையெல்லாம் உடஞ்சி போச்சு நான் வந்து செவன்த்து படிக்கும்போது லீவுக்கு ஊருக்கு போயிருந்தேன் அந்த டைமில் சும்மா ஒரு ஆர்வத்தில் ஏறி உடஞ்சி ஒரு ஆறு மாதம் ஆச்சு அந்த எலும்பே உடஞ்சி போச்சு ரெண்டா அப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் வந்து கட்டு போட்டுட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம்லாம் எதுவும் இல்லை பப்பாளி மரத்தில் தொங்கியிருக்கீங்க நைட்டு அதுக்கப்புறம் வளர்க்கும் போல் அப்பா பாக்கெட்டில் எடுத்துக்கிடும் அது எல்லாரும் வீட்டிலே நடக்கும் நான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி தொங்கும்போது ஒரு ஐம்பது நூறு எடுத்து வச்சிடுறது அந்த மாதிரி வேலைகள் ஓகே சூப்பர் அண்டு மஞ்சப்பை படம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் தாத்தா கேரக்டர் ரொம்ப சூப்பரான கேரக்டர் இருக்கும் அந்த மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் உங்கள் சொந்தக்காரங்களோ இல்லை உங்கள் நண்பர்களோ யாராவது இருக்காங்களா தாத்தா எனக்கே தாத்தா எல்லாருக்குமே தாத்தா இருப்பாங்க தாத்தாங்கிறது எல்லா வீட்லேயும் இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் தான் தாத்தாங்கிறது தாத்தாக்களுக்கு பேரண்ட்னாலே ஒரு ஸ்பெஷல் தான் அது எல்லா வீட்லேயுமே இருக்கும் எங்கள் வீட்லேயும் தாத்தா இருந்தாங்க இப்போ இல்லை அந்த இது நானும் அனுபவிச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஒரு பாசமாக இருப்பார் நம்மளும் ஒரு தாத்தா தாத்தான்னு அந்த ஒரு இதை வந்து நம்ம அனுபவிச்சுட்ருக்கேன் இப்போ என் பசங்க அதை அனுபவிக்கிறாங்க அது மாதிரி எங்களுக்கு வந்து மஞ்சப்பை படத்தில் ஒரு ராஜ்கிரண் தாத்தா சார் வந்து ரொம்ப அப்படியே தத்துரூபமாக ரெண்டு பேருமே நிறையா சொன்னாங்க தாத்தா பேரனுக்கு ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ கரெக்டாக இருந்தது மீட்டரில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக ஓகே அடுத்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் உண்மையாக பதில் சொல்லணும் இந்த படத்தெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி சின்ன வயசில் ஏதாவது காதல் அனுபவங்கள் உங்களுக்கு இருக்கா என் ஒய்ஃப் வந்து டாக்டரு ஆமாம் அதனால் வந்து இப்போ எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுல கொஞ்சம் சிரமம் வந்து ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணோம் கொஞ்சம் கல்யாணம் ஆகிறதுல சிரமம் இருந்தது ஏன்னா அவர் படித்த பொண்ணு டாக்டரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டருங்கும் போது நான் வந்து டென்த்து ஃபெயிலு அப்போ தான் வந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நடிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் இதாக வந்தது அதுக்கப்புறம் பசங்க வந்தது கலவாணி வந்தது அப்போவுமே வந்து அவங்க ஐயோ சினிமாக்காரன் அதெல்லாம் செட் ஆகுது அப்படின்னோன்னே சரி ஓகே நம்ம ஒரு அது ஒரு டாக்டரு நம்ம ஒரு ஆக்டரு கரெக்டாக தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போய் சு
எனக்கு பெருமைப்பட்ட நேரம் அந்த பசங்க ரிலீஸ் ஆகும்போது தேட்டரில் வந்து சத்தியம் தேட்டரில் போய் படம் பார்க்கும்போது அங்கே எல்லோரும் கிளாப் பண்ணாங்க அந்த நேரம் எனக்கு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான நேரமாக இருந்தது சூப்பர் ஏன்னா நான் அதை தானே எதிர்பார்த்தேன் நாலு பேர் என்னை பாராட்டணும் அதேமாரி இன்ட்ரோல் விட்டோன்னா ஒருத்தர் இன்னும் ஒரு டைலாக் சொன்னார் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது யாரோ பப்ளிக் என்னை கண்டுபிடிச்சிட்டார் இன்ட்ரோல் விட்டோன்னே வெளியில் வந்து நிற்கிறேன் அவ்வளோ கும்பலில் யாருங்க என்னை கண்டுக்கலை ஆனால் ஒருத்தர் மட்டும் என்னை பார்த்துட்டு ஏ மீனாட்சி சுந்தரம் இன்னும் கேப்பில் கேப்பில் கிடா வெட்டுறீங்க சூப்பர் அப்படின்னு கை கொடுத்துட்டு போனார் இன்னும் அந்த டைலாக் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது அவர் யார் என்னன்னு தெரியல அந்த பாராட்டு வந்து எனக்கு அதான் என்னோட முதல் பாராட்டு சினிமாவுக்கு ரசிகர்கள் பாராட்டிய முதல் பாராட்டு அந்த பாராட்டு ஓகே அண்ட் நிறைய படங்கள் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா இதில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் இதுதான் என்னுடைய பெஸ்ட்டு படம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது என்னது அது நிறையா இருக்குது பசங்க என்னோட என்னோட இதை ஆரம்பித்து வச்ச படம் பசங்க ரொம்ப பிடிக்கும் கலவாணி ரொம்ப பிடிக்கும் வாகேஷ் படவா பிடிக்கும் கலகலப்பு கேடி பில்லா கல்யாட்டங்கா மஞ்சப்பி நிறைய படங்கள் இருக்குது அதில் வந்து வாகேஷ் படவா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்கும் எதனால் அது ஒரு பீரியடு ஃபிலிமு அதில் ஒரு வாத்தியாராக நடிச்சிருக்கேன் பீரியடு ஃபிலிம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும்ல மிச்ச எல்லாமே ரெகுலராக ஃபிலிம் அது வந்து ஒரு பீரியடு அதில் வர்ற அந்த ஒரு கதை களம் என்னோடய கேரக்டரு அந்த ஒரு வாத்தியாராக வர்றது போக்குவரத்து அந்த அந்த இது வந்து ஆமாம் நீங்கள் எந்த ஊர் சார் புதுக்கோட்டை நீங்கள் எத்தனை பேர் நான் ஒருத்தன் தான் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேருன்னு கேட்டேன் நான் அம்மா அப்பா மூணு பேர் உங்களுக்கு அத்தை பொண்ணு மாமா பொண்ணுன்னு யாராவது இருக்காங்களா சார் இருந்தாலும் கண்ணால எல்லாம் பண்ணிக்காதீங்க சார் சொந்தத்துல பின்னால பிரச்சனை எல்லாம் வரும் அப்படி எல்லாம் யாரும் இல்ல அப்ப உங்களுக்கு வெளியில தான் பொண்ணு பாப்பாங்கல்ல உங்களுக்கு உங்க வீட்டுல சீர்வரிசெல்லாம் நிறைய கேட்பாங்கல்ல சார் இல்ல நீங்க நிறைய படிச்சிருக்கீங்கல்ல புகைப்படங்கள்ிப்போஸ் <laughs> 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 ஸோ அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்குறீங்க எடுக்கிறீங்க எங்கள் கிட்டே காட்டுறீங்க என்ன ஷேர் பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் ஆ அல்டிமேட் ஸ்டார் அஜித் சார் இவர் கூட நான் வந்து ஒரு படம் நினச்சேன் அந்த டைம் சொன்னேன்னா இப்போ வந்து கிரீடம்ங்கிற ஒரு படம் கிரீடம் படத்தில் வந்து நம்ம விருதான் கோடரேட்டர் சர்குணம் அவர் என்னோடய நண்பர் அவர் மூலியமாக அந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு கேரக்டருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனாங்க இந்த கிரீடம் படத்தில் நடித்தேன் அவர் அஜி அஜித் சாரோட பக்கத்தில் நின்று நடித்து அவரோட ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கிட்டு ஜாலியாக இருந்தது நல்லா பேசுவார் ஒரு ஜாலியான ஆள் ஓகே ஸோ அவர் சமைப்பார் தான் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் சமைப்பீங்களா எனக்கு ஓரளவுக்கு பேச்சுலர் சமையல் இல்லை வாகேஷோட அவளை ட்ரை பண்ண மாதிரி எதுவும் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு ரொம்பலாம் அவ்வளோ செய்ய தெரியாது பேசிக்காக செஞ்சு ஒரு ஆள் பசி தீக்கிற அளவுக்கு சாப்பிட செய்ய தெரியும் செய்ய தெரியாது சாப்பிட்ற மாதிரி செய்ய பசிக்கு சாப்பிடலாம் கில்லி படத்துல அவரோட ஃப்ரெண்டா நடிச்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த படம் கிரீடம் படத்துல அவரோட எனக்கு வந்து இது சூப்பரா அமைஞ்சது ஃபர்ஸ்ட் படத்துல இவருக்கு ஃப்ரெண்டு அடுத்த படத்துல அவருக்கு ஃப்ரெண்டு ரெண்டும் அந்த ஒரு வருஷத்துலயே நடந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சின்னு ரொம்ப இனிமையாக பேசுவார் அந்த எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது நார்மலாக இருக்கார் பசங்களாம் வந்தாங்க ஸ்கூ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு இன்னும் அந்த கில்லி டைமில் ஒரு கபடி சீன் எடுக்கும்போது அவங்க பசங்க நைட் ஷூட்டிங் அவங்க ரெண்டு பசங்க வந்தாங்க அந்த பையனெல்லாம் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு அவனோட விளையாட்டு கட்டி விளாண்டதெல்லாம் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு ஆஹா இல்லை நீங்கள் இப்போ ஒரு ஹீரோவாக நிறைய வெற்றி படங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்துருக்கீங்களா ஏதாவது பேசியிருக்கீங்களா ஆ பார்த்தேன் ஒரு கலவாணி படமே ஃப்ரீ பார்க்கலாம் வந்தார் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சூப்பராக பண்ணுறடா நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி பாராட்டிட்டு போனார் அவர் அஜித் சாரையும் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தேன் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டினார் சூப்பர் சிறப்பு நல்ல இவர் கூட இருந்தால் டைம் போகிறதே தெரியாது அவ்வளோ ஒரு ஃபன்னாக இருப்பார் கலகலப்பு படத்தில் தான் பழக்கம் நடிச்சிருக்கோம் 
ரொம்ப ஒரு ஃபன்னாக எல்லாத்தையுமே ஒரு மகிழ்ச்சியாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஆள் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருமே ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் கூட நினை நினைக்கிற ஆள் எல்லாத்துட்டையுமே ஃப்ரீயாக பழகுவார் சந்தோஷமாக வச்சுப்பார் கூட இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் குறிப்பாக அந்த படத்தை பற்றி நாங்கள் கேட்காம இருந்தால் எப்படி கலகலப்பு அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வண்டியில் போயிட்டே இருப்பார் நீங்கள் பின் பின்னாடி பிடிச்சி தொங்கிட்டு அவர் போயிட்டே இருப்பீங்க ஆமாம் எப்படி இருந்தது அந்த பேக் பெயின்லாம் கிளியர் ஆகும்போது அந்த காட்சி எடுக்கும்போது அது கரெக்டாக அது நல்லா அமைஞ்சிது பேக் பெயின் ஏன்னா அது வந்து அது என்ன நடிப்பு சொல்லுவாங்க டைலாக் காமெடி இது வந்து என்ன காமெடி சொல்லுவாங்க ஆக்ஷன் காமெடி அந்த மாதிரி பாடி லாங்குவேஜில் காமெடி பண்ணுறது அது ஃபுல்லாகவே அந்த படத்தில் வந்து நிறையா சுந்தர்சி சார் வந்து அந்த பாடி லாங்குவேஜ் காமெடி வந்து அவருக்கு அவர் அதில் வந்து ரொம்ப இது அது மாதிரி இந்த படத்துலேயும் அந்த இடுப்பு போடுகிற சீன் வந்து எல்லோரும் ரசிக்கிற மாதிரி அதை ரொம்ப நல்லா எடுத்திருப்பாங்க அது ஏன்னா ஒரு இதை வந்து எப்படி எடுக்கிறோங்கிறது ஒன்று இருக்குது அதை எடுத்தால் தான் போய் நீங்கள் ரசிக்க முடியும் நம்ம என்ன தான் நடிச்சாலும் அந்த எடுக்க அந்த ரசிக்கிற மாதிரி எடுக்கணும்ல அது சுந்தர் சி சார் சூப்பரா எடுப்பார் ஒன்னும் பிரச்சனை டக்குனு சூர்யா சிறப்பு சிச்சிரு மைந்து ஓடுவான் உன்ன பார்த்தா ஒழிஞ்சிக்கிறானா <laughs> அங்க எப்படி போனா சகோதரர் சகோதரர் அழாத அழாத அதான் நான் வந்துட்ட இல்ல தைரியம் அது இது ஆனந்த கண்ணிரா ஏன் ஆயிரம் டாக்டர்னால சரிபடுத்த முடியாத என் பிரச்சனைய ஒரு அடியால சரிபடுத்திட்டான்டா அவர்னால தான் என் இடுப்பு வலியே சரியாச்சு ஒரு டேங்க் சொல்லிட்டு வந்தறேன் தேங்க்ஸ் பண்ண சொல்லாத கூட டாக்டர் ஃபீஸ் குத்துறு மாட்டலாம் காலி வாடா ஏந்திரா அண்ட் இந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒரு கேள்வி தோணுது இப்போ நாங்கள் வந்து நிறைய காமெடி படங்கள் நீங்கள் நடித்து பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த திரைப்படத்தில் ரொம்ப சீரியஸாக நடிச்சிருக்கீங்க ஃப்யூச்சரில் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆசை இருக்குன்னா அது என்னவாக இருக்கும் நல்ல ஒரு இந்த மாதிரி சீரியஸ் ரோல் எது இருந்தாலும் நிறையா பண்ணணும் ஒரு சேலஞ்சிங்காக ஏதாவது ஒரு நல்ல ரோலாக பண்ணணும் அப்படின்னு ஓ இவ்வளோ பிடி பண்ணிட்டானா அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நாங்கள் ஒரு சிக்ஸ் பேக் எதிர்பார்க்கலாம் உங்ககிட்ட இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சுன்னா கண்டிப்பா நண்பர் சூரி இவரும் வந்து அவ்வளவுதான் எல்லாருமே ஒரு சந்தோஷமா வச்சுக்கூடிய நினைக்கணும் நாலு நாங்க வந்து சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தே ரெண்டு பேரும் வாய்ப்பு தேடும் போதுல இருந்து பழக்கம் மறக்க முடியாத ஒரு மூமெண்ட் இருக்கா சூரி கூட மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் நிறைய இன்சிடென்ட் இருக்கு அவங்க ஊருக்கெல்லாம் போயிருக்கோம் அவங்க வீட்டில எல்லாம் அவங்க ஊர்ல போய் நிறைய ராஜ்யம் எல்லாம் பண்ணிருக்கிறோம் ரொம்ப ஜாலியா ஃபன்னா இருக்கும் விசேஷத்துக்கு போவோம் எங்க வீட்டில் ஒரு ஒரு ஃபேமிலி நண்பர் மாதிரி குடும்ப நண்பர் மாதிரி அன்னையில இருந்து இன்னவரையும் அந்த நட்பு நீடிக்குது அதே மாதிரி ஃபேமிலி நண்பரும் இன்னவரையும் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் சூப்பர் ரொம்ப ஒரு நல்ல மனிதர் இவரும் அதே மாதிரி நம்ம கூட இருக்கவங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு ஹாப்பியா ஃபன்னா வச்சுக்கணும் நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மனம் கொண்டவர் சிறப்பு சூப்பர் அடுத்த புகைப்படம் ஃபைனலா ஒரு ஹீரோ அஞ்சலி அஞ்சலி இவங்களும் ஒரு யதார்த்தம் ஒரு நல்ல நடிகை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு யதார்த்தமா எந்த ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அது வந்து சவாலா நல்லா டேக்லாம் வாங்கவே மாட்டாங்க ரொம்ப ஒரு நடிப்புல ரொம்ப கவனம் எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் பார்ப்பாங்க ரொம்ப கவனமா நடிப்பாங்க பழகிறதுக்கு ஒரு நல்ல இனிமையான ஆள் ரொம்ப எந்த ஒரு பந்தா அந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோயினி அந்த ஒரு எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப எல்லாத்துட்டையுமே சின்ன ஆளாக இருந்தாலும் பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் எல்லாத்துட்டையும் எளிமையாக பேசுவாங்க எளிமையாக பழகுவாங்க நல்ல நடிகை எனக்கு வந்து ஒரு நடிகையாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஹலோ ஹலோ இது ஏன் ஹோட்டலுங்க பரம்பரை பரம்பரையாக எங்களுக்கு ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் தான் மசாலா கப்பே சீனுனா கும்பகோணம் ஃபுல்லாக தெரியுமே கும்பகோணத்துக்கு நீங்க புதுசுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாங்க ஐ மாதவி டிரான்ஸ்பர்ல இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கேன் 
ஆபீஸ் க்கு போற வழியில அப்படியே டிஃபன் பார்சல் வாங்கிட்டு போலான்னு வந்தேன் பாலாஜி மொறு மொறுன ஒரு மசாலா தோசை பார்சல் நம்ம ஹோட்டலே அதாங்க ஃபேமஸ் ஹோட்டல் நடத்துறீங்க ஹோட்டல் கார்ப்பரேஷன் குப்பை தொட்டி மாதிரி என்ன ஹோட்டல் இப்படி இருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா என்னதான் வசதி இருந்தாலும் அத வெளியில காமிச்சு கூடாதுங்கறத நம்மளோட குறிக்கோளே நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பமே ரெண்டே பிசினஸ்ல தான் ஃப்ராபிட் ஒன்னு காலேஜ் இன்னொன்னு ஹோட்டல் இப்போ அரை கிலோ மாவை 10 ரூபாய்க்கு வாங்கி அதுல அஞ்சு தோசை சுட்டு ஒரு தோசை முப்பது ரூபான்னு வித்தம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மொத்தம் நூத்தம்பது ரூபா கிடைக்கும் பிப்டீன் டைம்ஸ் ப்ராஃபிட் லட்சக்கணக்கில் டேர்ன் ஓவர் ஆகுது முதலாளி என்னப்பா இங்க வாங்க ஒரு நிமிஷம் ஓகே சூப்பர் அண்ட் அஞ்சலி போட்டோ பார்த்த உடனே தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது வாகீஸ் சுடுவா ஏற்கனவே இனியா கூட பண்ணிட்டீங்க இப்போ இவ்வளோ லாங் டைம் கழிச்சு மறுபடியும் இனியா கூட பண்ணுறீங்க ஸோ இனியா பற்றி சொல்லுங்க இனியாவும் சொல்ல போனால் அவங்க ரொம்ப நல்ல நடிகை அவங்களும் ஒரு சின்ன 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 கேரக்டர் பண்ணாலும் சரி பெரிய கேரக்டர் பண்ணாலும் சரி அந்த கொடுத்த கேரக்டரில் நம்மளால் எவ்வளோ இன்ஃபுட் போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கவனித்து பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு டேலண்ட்டான நடிகை ரொம்ப நல்ல டான்ஸ் ஆடுவாங்க ரொம்ப ஆக்டிங்கும் நல்லாயிருக்கும் எந்த ஒரு கதாபாத்திரமோ அந்த கதாபாத்திரமே மாறக்கூடிய அந்த அந்த முக அமைப்பு எல்லாமே அது கரெக்டாக உங்களுக்கும் சூட் ஆகும் இனியாவும் என்ன சார் சொல்லிங்க விசை கையை கொடுத்தாங்க ஆமா அது கையில வச்சிருக்காங்க பாரு டேய் குடுறா 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 லாங்க சார் இது லாங்க ஏண்டா லாங்க உங்களுக்கு விசை காயா ஓடுங்க ஓடுங்க ஏ சார் என்ன சார் வச்சுக்கலாம்டா அக்கா வந்தானே எடுத்து விட்டு அது விசை காய் இல்லையா என்ன ஒண்ணு பண்ணாதா படிச்சு ஆளு தான சார் நீங்க ஊர்ல எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி நீங்க விவரம் கேட்டால் தான் சார் யாரு நானா இவங்க விவரம் எல்லாமே ஏமாத்துறதுக்கு நான் விவரம் கேட்டாலா நல்லா வா இல்ல இல்ல நீங்க விவரமான ஆளு தான் சரி இது புடிங்க என்னது வாங்கி பிரிச்சு பாருங்க சார் இந்த வெத்தல நமக்கு இந்த பழக்கம் எல்லாம் இல்லடா சார் இது போடுற வெத்தல கிடையாது சார் ரெட்ட மூக்கு வெத்தல ரெட்ட மூக்கு வெத்தல ஆமா ரெண்டு மூக்கு இருக்கல அத ரெட்ட மூக்கு வெத்தல ஏமாதி வாட்டியார்க்கா ரெட்ட மூக்கு வெத்தல குடுத்துட்டியா ஏ குடுதா என்ன புது துணி எடுத்து குடுக்கணுப்பா புது துணியா நல்லா இருக்க வெத்தலைய குடுத்து விட்டு புது துணி கேக்குற கதை சார் கை நீட்டி வாங்கிட்டியல அதுக்கு வாங்குனது வாங்குனது தான் நீங்க மட்டும் எனக்கு புது துணி எடுத்து குடுக்கல சாமத்துக்கு பேய் வந்து புது துணி எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு தலையெல்லாம் விரிச்சு போட்டுக்கிட்டு காலில் சலங்கையை கட்டிக்கிட்டு உங்க வீட்டு வாசல்ல வந்து ஜிங்கு ஜிங்குன்னு ஆடும் அதுக்கு மேல உங்க இஷ்டம் சார் இப்போ வந்து நீங்கள் ஓவியா இனியா அண்ட் அஞ்சலி கூட நடிச்சிருக்கீங்க மூணு பேரோட காம்பினேஷனுமே உங்க கூட வந்து சூப்பர் ஹிட் அதில் உங்களோட ஃபேவரட் ஹீரோயின் யார் மூணு பேருமே ஃபேவரட் தான் நல்லா இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு ஓவியானா அது ஒரு குவாலிட்டி அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் மாடர்னாக இருக்கும் ஒரு அவங்கள மனசில் பட்டதை பேசுகிற நேற்றுக்கு நேராக பேசுகிற ஆள் தான் அதேமாரி அஞ்சலியும் அதே தான் இனியாவும் நல்ல ஒரு நடிகை மூணு பேர் மூணு பேர்த்துக்குமே மூணு குவாலிட்டி இருக்குது மூணு யூனிக் கேரக்டர்ஸ் இருக்கனால ஸோ மூணு பேருமே ஓகே புகைப்படத்தை பார்த்தார் அதை பார்த்த உடனே ரொம்ப எளிமையாக பல விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுறாரு இன்னும் பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகே நிறைய விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களுடைய ஞாபக சக்தி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காகவே ஒரு சின்ன ஒரு செக்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் கூறு இல்லைனா டேரு ஆன்சர் கூறு இல்லைனா டேரு நான் கேட்குற கேள்விக்கு கரெக்டாக நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த கைத்தட்டல் பாராட்டுக்களை நாங்கள் கொடுப்போம் ஒருவேளை தப்பாக ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு டேர் தரும் அதை நீங்கள் பண்ணணும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோமோ அதை நீங்கள் செய்யணும் அவ்வளோதான் கேட்குற கேள்வியெலாம் உங்களை பற்றி இருக்கும் இல்லை உங்களை சார்ந்தவங்களை பற்றி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கான அந்த முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நடித்த படத்தில் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச படம் கலவாணி கலவாணி திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆன டேட் என்ன அப்பா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஆச்சு டிசம்பர் மாசமா டிசம்பர் மாசம் டிசம்பர் ஜூன் ஜூன் ஜூலை தெரியல ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுங்க கரெக்டாக இல்லையா நாங்கள் சொல்கிறோம் தெரியல தெரியல கரெக்டான ஆன்சர் வந்து இருபத்தஞ்சி ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்து ஜூன் இருபத்தஞ்சி ஜூன் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஆமாம் ஜூன் இருபத்தஞ்சி கொடுக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத நாங்கள் அப்புறமா முடிவு பண்ணுறோம் அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூங்கா நகரம் அந்த திரைப்படத்தில் உங்களுடைய கேரக்டர் பேர் என்ன ஆஹ் தூங்கா நகரத்தின்
1 கரெக்ட் ஆன ஆன்சர் வந்து கண்ணன் கண்ணன் ஆமா ஓகே சோ அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு இப்போதான் சொன்னீங்க ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நாங்க நடிக்கிறோம் அப்படினு சொன்னீங்க ரொம்ப பிடிச்ச நடிகைன்னு சொன்னீங்க இனியாவ இனியாவே இந்த கேள்வி உங்க கிட்ட கேட்க சொன்னாங்க அவங்களுடைய பிறந்தநாள் எப்போ இதெல்லாம் எனக்கு எதுவும் தெரியும் இல்ல லேட்டஸ்டா நீங்க ஏதோ விஷ் பண்ணீங்களா ஆமா சமீபத்துல நடந்தது அது என்னங்கிறது இல்ல அதனால தான் கேக்குறேன் போன மாசத்துல டேட் டேட் தெரியல டேட் தெரியல انا போன மாசங்கிறது ஈஸியா சொல்றாரு நாங்க சொல்றோம் ஜனவரி 22 ஜனவரி 22 ஆமா போன மாசம் சொன்னல கரெக்ட் போன மாசம் சொல்லிட்டீங்க அது நாத்துன க்ளூனால ஓகே சோ ஓவர்ஆல் பாக்கும்போது இப்படி அப்படிமா ஒரு கேள்விக்கு انا ஆன்சர் சொல்லல அதனால நீங்க ஒரு டேராச்சு எங்களுக்காக பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேவா நான் ரெண்டு டேர் தரேன் சோ ரெண்டுமே பண்ணிருங்க கடி ஜோக் நல்லா சொல்வீங்களா மே சூப்பரா இனியா சொன்னாங்க கடி ஜோக் ஆமா எப்ப பார்த்தாலும் கடி ஜோக் சொல்லி சிரிக்க வச்சிட்டே இருப்பாரு ரெண்டு எங்களுக்காக ஒரு கடி ஜோக் இது திடீர்னு கேட்டா அப்படிங்க வரும் அது அந்த மூட்ல இருந்தா தான் வரும் அது அந்த மூட்ல இருந்தா தான் வரும் அப்ப நான் வேற டேர் உங்களுக்கு தரேன் ஓகே சோ உங்களுக்கு அந்த ரெண்டாவது டேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் விமலவர்கள் எங்கேயுமே அதை பண்ணி நான் பார்த்ததே இல்லை குறிப்பா நீங்க பாடி நான் பார்த்ததே கிடையாது சோ எங்களுக்காக ஒரு பாட்டு பாடுங்க உன்முகம் பார்த்தால் தோணுதடி வானத்து நிலவு சின்னதடி மேகத்தில் மறைந்தே பார்க்குதடி உன்னிடம் வெளிச்சம் கேக்குதடி அதை கையில் பிடித்து ஆறுதல் உரைத்து வீட்டுக்கு அனுப்பு நல்லபடி இந்த மண்ணில் இது போல் யாரும் இங்கே என்றும் வாழவில்லை என்று தோன்றுதடி ஆனந்த சூப்பரு ஆனா ராகம் இதெல்லாம் கிடையாது ஓரளவுக்கு ஒட்டி வந்திருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் பாருங்க நம்ம வந்து பாடகர் விமல இனிமேல் பார்க்கலாம் தமிழ் சினிமாவில் சூப்பர் உண்மையிலேயே நல்லா இருந்தது அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் தடவை நான் பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் நீங்க பாடி இதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்டர்வியூ கூட நான் பார்த்ததே இல்லை சூப்பர் சிறப்பு உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் அவ்வளோ லவ் பண்ணி பாடுனீங்க அந்த பாட்டை ஸோ அது வந்து என்ன தெரியுதுன்னா உங்கள் ஃபேமிலி மேலே உங்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பாசம் முடிந்து தெரியுது உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்களேன் எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு ஆ ஆமாம் ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு ஓகே என்ன பண்ணுறாங்க பெரிய பையன் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் சின்ன பையன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டு பாப்பா இப்போ ஒன்றரை ஒன்றே முக்கால் வயசு ஆகுது வர ஜூன் வந்ததுன்னா ரெண்டு வயசு இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதத்தில் சூப்பர் சிறப்பு ஸோ எல்லாருமே வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் எல்லாருமே எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம் பேக் ஆஃப் விமல் ஸோ உங்களுடைய வெற்றியை நாங்கள் எல்லோரும் பார்க்க காத்துட்டு இருக்கோம் இனி வரப்போகிற எல்லா திரைப்படங்களும் உங்களுக்கு மாபெரும் வெற்றி அமையணும் ஸோ எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க அதற்காக லிவ்ஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு சிறிய அன்பளிப்பு நன்றி நன்றி இதே மாதிரி வேற ஒரு நிகழ்ச்சியில நாங்க வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் இங்கிருந்து விடைபெறுவது ஸ்வேதா அண்ட் அசார் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டான் காஃபி மற்றும் தி ஐ பவுண்டேஷன் கண்